No son los musulmanes quien te van a desafiar, sino el que descendió el Corán sobre Mohammed. Tienes toda la vida para encontrar un solo error o contradicción. Una pregunta, ¿cómo puede ser que la ciencia moderna esté tan de acuerdo con lo que pone en el sagrado Corán, si Muhammad, que la paz sea con él, era analfabeto? Obviamente, sin duda alguna, el Corán. Esto lo comentó en un vídeo en el que me preguntaban cuál de los tres sagrados era más fidedigno. Un libro con cero contradicciones y cero errores. No, no tiene contradicción ni error. Que tú no te enteres de algo, eso es otra cosa. Por eso siempre que no entiendas, pregúntale a un seij. ¿Qué verso se contradice? El Corán no tiene contradicciones, es único y preservado desde su revelación hasta el fin de los tiempos. El Corán tiene cero errores y si encuentras alguna, que lo dudo, me lo haces saber. ¿Qué dices? El Corán no hay ni una contradicción. Búscame dentro del Corán las contradicciones y señálamelas. El Corán no tiene ni errores ni contradicciones, solo que una vez habla refiriéndose a X y otra refiriéndose a Z. Por eso piensa, pero no se contradice. Saca un error, por favor. A ver, la teoría de la evolución es una hipótesis, es una teoría. No, no es lo mismo. En lenguaje científico una hipótesis no es sino de teoría. De momento el Corán confirma hechos científicos prescritos a su descubrimiento. El Corán no tiene contradicciones y está guardado bien más de 8 millones de personas lo memorizando sin fallo la Biblia de la Mariza porque es imposible. Hay muchas cosas que han salido a la luz hace poco, pero vieron que estaba escrita hace 1400 años, por eso ves a científicos convertidos al Islam ni es magia. Dios te guía la verdad, el Islam. Te recomiendo leer un libro sobre el Islam y la ciencia te sorprenderá de cómo todo está radical. Se refiere al libro de Bukaye que ya comenté en un par de vídeos. No está mal, ¿eh? Pues esto es solo una ínfima parte de los comentarios de este tipo que he recibido en TikTok. Así que sí, hoy toca hablar de errores y contradicciones del Corán. Con la divulgación confesional del Islam en general en redes pasa una cosa curiosa que aunque es fácilmente explicable, y es que hagas lo que hagas y digas lo que digas va a estar mal para alguien. Hace un tiempo hice un vídeo de, también en TikTok respondiendo a la pregunta de cómo se relacionaba el Islam con otras religiones, ¿no? y dije que dependía muchísimo del momento histórico y del lugar geográfico, porque el Islam, como ocurre con todas las religiones, no es un fenómeno monolítico. Bueno, pues eh, hubo quien me acusó de estar defendiendo el terrorismo islamista. Entonces, es interesante porque en otro vídeo hice el comentario de que eh, casi todos los pasajes sobre Jesús que aparecen recogidos en el Corán están tomados de eh, textos de evangelios apócrifos orientales que circulaban por la Arabia del siglo VII. Y en ese vídeo me tacharon de islamófobo y de odiar el islam. Entonces... Cuando se hace divulgación del Islam no hay término medio. Entre unos y otros el entendimiento se hace imposible porque para unos todo es islamofobia y para otros todo es defensa del terrorismo. Entonces yo intento mantenerme en un punto medio, ¿no? en el análisis histórico crítico normalmente, sin dejar de considerar, respetar y admirar la experiencia espiritual trascendente que por definición es transhistórica. Así que lo digo siempre y lo repito. Estos vídeos no son una crítica al Islam, ni un intento, por mi parte, de desacreditar al Corán ni a los musulmanes. Simplemente lo hago porque estoy cansado de leer a musulmanes en TikTok desprestigiando la Biblia por contener contradicciones y burlándose de los cristianos creyéndose superiores a ellos. Así que esto simplemente pretende ser un baño de humildad y que sirva para entender que aunque todas las contradicciones de la Biblia y del Corán pueden explicarse desde una perspectiva teológica y o filosófica tanto cristiana como islámica, eso no significa que no existan y que en el trabajo de la crítica textual y la crítica histórica haya que dejar de reconocerlas y de señalarlas. Entonces, estos vídeos sobre el Corán pretenden ser una llamada de atención a abrir las puertas a una realidad más amplia y dejar de caer en el burdo historicismo cientificista. Es decir, es una invitación a que los musulmanes se hagan conscientes de la diferencia entre el Zahir y el Batín. Dicho esto, desde un punto de vista, insisto, meramente histórico y literario, no espiritual, no teológico. ¿El Corán tiene errores y contradicciones? Sí, por supuesto. Los especialistas, de hecho, distinguen entre cuatro tipos de contradicciones en el Corán. Dos son 
uno en el plano de la ortografía, con varios términos escritos de distintas maneras, y en el plano de las frases con el fenómeno del enálaje, que me parece ampliamente difundido en el Corán y que afecta a todos los elementos del discurso. Por ejemplo, la alternancia entre pronombres, ¿no? con la primera, segunda y tercera persona, eh, los tres tiempos de la lengua árabe, el pasado, presente y imperativo, el número, se habla en singular, en dual y en plural, el género, en masculino, femenino y no dual... Como personalmente no sé árabe coránico, me voy a enfocar en los otros dos tipos de contradicciones, que son en las normas y en los relatos. Y antes de que vengan los musulmanes, que no sería la primera vez, a decirme que puesto que no sé árabe coránico, que me calle, os informo que primero hago un ejercicio comparativo de traducciones coránicas realizadas tanto por musulmanes como por islamólogos, y segundo, que todas las citas del Corán que voy a decir son tomadas de una traducción que hace un musulmán. Así que... Eso no es motivo ni excusa para invalidar todo lo que voy a decir de aquí en adelante. Que ya tuve bastante con el que me dijo que por no ser árabe no podía hablar del Islam ni del Corán. Estaría bueno. Entonces, vamos a analizar las contradicciones que son fácilmente comprobables por cualquiera, que son en las normas o leyes y en los relatos. En uno de esos vídeos de TikTok comenté que los sabios musulmanes muy inteligentemente solucionan la cuestión de las contradicciones en asuntos legales con el fenómeno del nas, es decir, de la abrogación. Cuando hay dos aleyas que se contradicen, los eruditos en ley islámica deben discernir qué aleya fue la más tardía en ser revelada porque esa será la que predomine sobre la que fue revelada primero. En eso consiste básicamente el NAS, que es la anulación parcial o total de la aplicación de una prescripción de la Saría basándose en una indicación posterior que anuncia explícita o implícitamente esa anulación. La raíz de esta palabra en hebreo significa destruir, como se ve en Deuteronomio 28.63, en Proverbios 2.22 y 15.25 o en el Salmo 52.7, y en árabe tiene el doble sentido de copiar y de sustituir una norma por otra. Entonces el Nash usa la lógica de la cronología y de la revelación progresiva. ¿En qué sentido? Pues lógicamente las situaciones cambiantes a lo largo de la misión profética de Muhammad requerían un cambio en las regulaciones para adaptarlas a las nuevas circunstancias que afectaban a la UMA. Por ejemplo, cuando los musulmanes estaban en la Meca antes de la Égira, se les ordenó ser pacientes ante los ataques de los enemigos. En cambio, cuando la UMA migra a Medina y establece su propio estado, se les ordena responder violentamente contra esos ataques. Sin embargo, aunque depende de la cronología, el Nas no es en absoluto un ejercicio historiográfico. Las aleyas del Corán no están dispuestas en orden cronológico y no se sabe con exactitud cuál se reveló primero para determinar qué, eh, qué aleya deroga otra en caso de contradicción. Aún hoy, la abrogación suscita mucha controversia. Ya, le costó la vida, por ejemplo, al pensador sudanés Mahmoud Muhammad Taha, ahorcado en 1985 por Jafar al-Numeiri, por entonces presidente de Sudán. Taha había defendido la idea de que la primera parte del Corán revelada en la Meca, mucho más tolerante, constituye el verdadero Islam y que la segunda parte, que es más discriminatoria y violenta, revelada en Medina después de la Égira, tenía un carácter circunstancial que había que considerar. Por lo tanto, según Taja, la primera parte abroga la segunda parte, ya que aquella tenía una pretensión eterna, mientras que la segunda estaba sometida a las circunstancias geohistóricas. Pues bien, esta tesis le costó la vida porque, de hecho, por regla general, la jurisprudencia islámica tiende a considerar las aleyas mequíes las abrogadas por las aleyas medinesas. Así que los musulmanes que quieren vivir el islam de la forma que les parece más justa, más humana y más divina, más acorde con los principios fundamentales del clemente y misericordioso, se ven contrariados. Tanto es así que Taufik Hamid no dudó en calificar el Nash, la abrogación, como el mayor crimen de la historia. A pesar de que los juristas musulmanes clásicos insisten en la importancia de la abrogación, es interesante constatar que no están de acuerdo entre ellos sobre el número de aleyas abrogadas. Por ejemplo, Ibn al-Wazzi, que eh, murió en 1200, señala 247 aleyas abrogadas, mientras que al-Suyuti, muerto en 1505, no acepta más de 22. 
Un autor contemporáneo, Mustafa Said, ha compilado las aleyas abrogadas según los distintos autores clásicos y llega a 293, pero él mismo no considera más de 6. En conclusión, la enorme divergencia entre las dos corrientes demuestra que el Corán es un texto ambiguo. Como el propio Corán no indica nunca qué aleya es abrogada por cuál, eso es un trabajo que tienen que hacer los exégetas. La práctica de la abrogación parte de la base de que la ley actual es la que está acreditada y las aleyas que convergen con ella son las necesariamente válidas, ya sea con respecto al vino o con la dirección de la oración o con lo que sea. Entonces, cualquier ley que contradiga la ley actual y la práctica actual será invalidada. Y así es como se pueden construir, lógicamente, la noción de la revelación progresiva. Sin embargo, el problema es evidente. Todo depende del interés del exégeta a la hora de promulgar el nas de una ley sobre otra, y esto varía mucho dependiendo de la escuela de jurisprudencia y de la ideología del mufti. Se distinguen varias formas de nash o abrogación. Por ejemplo, una leya puede abrogar a otra, pero ambas se mantienen en el Corán. Esto es lo que se conoce como abrogación de la norma y mantenimiento de la recitación. Así, por ejemplo, la ley 2.115 relativa a la dirección del rezo quedaría abrogada por la ley 2.144 que fija la dirección del rezo hacia la Kaaba. A leyes normativas que se habrían revelado a Muhammad, pero luego habrían sido reemplazadas por otras de contenido diferente y ni unas ni otras han aparecido, fueron incluidas en el Corán. Así, por ejemplo, según un hadith de Aisha, la revelación contenía una ley que establecía la prohibición del matrimonio entre parientes de leche si había más de 10 tetadas, una cifra que posteriormente se redujo a 5 en otra aleya. Pero ambas aleyas han desaparecido del Corán, aunque la última sigue en vigor. Aisha dice que esta ley se encontraba en una hoja debajo de su cama, pero que durante la preparación del entierro de Muhammad entró una cabra y se la comió. Una ley revelada que se encuentra en el Corán puede estar abrogada por otra que ha desaparecido del Corán. Así, la ley 24.2 prevé 100 latigazos en caso de fornicación. Esta ley todavía está en el Corán, pero quedaría abrogada por otra que ya no figura en el Corán y de la que informó el califa Omar, asesinado en el 644, y que prevé la lapidación por ese delito. Aleyas que fueron eh, reveladas a Muhammad, pero que Dios hizo que las olvidara. Estas aleyas, a veces transcritas por sus escribas, habrían sido borradas por milagro y quienes las habían aprendido de memoria también las habrían olvidado por milagro. El Corán se hace eco de este fenómeno en las aleyas 8767 y 206. Aleyas del Corán que son abrogadas por la Sunna, es decir, la tradición de Muhammad. Sí, el Corán dice en 2.180, se os prescribe, cuando la muerte se presenta a uno de vosotros, si deja bienes, el testamento a favor de los dos progenitores y de los más allegados según la costumbre. Es un deber para los que le temen. Esta aleya habría sido abrogada por la palabra de Muhammad en un hadiz que dice ningún legado para un heredero. Una palabra de Muhammad de la Sunna es abrogada por una aleya coránica. Así, el pacto del armisticio firmado entre Muhammad y los curáis de la Meca antes de su conquista incluía una cláusula según la cual Muhammad debía liberar a todo hombre que se convirtiese al Islam. Este acuerdo, sin embargo, fue abrogado por la Aleya 6010. Y por último, abrogaciones múltiples. Un caso famoso es el de la prohibición del consumo de vino, regulado progresivamente por las Aleyas 2.219, 4.43 y 5.90.91. Aquí hay tres aleyas coránicas que se mantienen en el Corán, que se abrogan la una a la otra sin prever ningún castigo y que fueron abrogadas o completadas, dependiendo de la aleya, por un hadith según el cual Muhammad habría flagelado al consumidor de vino. Entonces, el Nash únicamente se aplica a las partes reguladoras de la revelación de Dios. En palabras de Altabari, Dios altera lo que era una vez declarado legal en ilegal o viceversa, lo que era legalmente no regulado en prohibido y viceversa, es decir, halal y haram. 
pero tales cambios pueden ocurrir solamente en las aleyas que llevan mandatos, el positivo y negativo. En definitiva, los principios centrales de la fe se excluyen de ese proceso. Sin embargo, a pesar de que el Nasj es algo perfectamente normalizado dentro de la jurisprudencia islámica, algunas aleyas parecen establecer lo contrario, afirmando que las normas de Dios son inmutables y que su palabra nunca cambia. Al menos eso es lo que dicen las aleyas 10, 64, 6, 34, 115, 18, 27 y 41, 42. Por lo tanto, ¿hay una contradicción sobre el hecho de que existan contradicciones? Hasta aquí el prefacio para plantear el tema de las contradicciones y errores en el Corán que veremos en profundidad en el próximo vídeo. Espero que os resulte interesante este tema. Aquí, visto el tema de las abrogaciones, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y, como siempre, ultrella.